जो हर्षद बात बात पर ज्योति को डांटता रहता था आज राजेश उसे ज्योति की अहमियत समझाने वाला है लेकिन ज्योति के साथ आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है लेकिन क्या आइए देखते हैं हिमाल राम जी ये इस कैब वाले ने भी कैब कैंसिल कर दी शत के नाश्ते का टाइम हो रहा है उन्हें वक्त पे नाश्ता नहीं मिला ना तो फिर से चिड़ेंगे हाँ वंदना भाभी बोलिए ज्योति भाभी अरे आपने वो जो राजस्थानी चूड़ा भिजवाया था ना वो सुपर हिट हो गया है रात कह रहे कि आज संडे मॉर्निंग को चूड़े के साथ ही चाय पियेंगे तो प्लीज थोड़ा सा भिजवा देंगे हाँ प्लीज 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 अरे थोड़ा क्या ज्यादा मिलेगा मैं आकर देती हूँ आपको हाँ आकर मतलब आप घर पे नहीं है नहीं मैंने कहा था ना आपसे वो सुहागन माता का व्रत रखा है मैंने वो वही सुहागन माता के मंदिर आई हूँ व्रत का उत्थापन करने के लिए अरे हाँ 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 वो हर्षद भाई के लिए निर्जल व्रत रखा था ना आपने कैसा रहा व्रत उद्यापन अच्छे से हो गया हाँ सब अच्छे से हो गया माता रानी के दर्शन भी हो गए और व्रत का उद्यापन भी हो गया बस ये कैब नहीं मिल रही है आधे घंटे में तीन से चार बार मैंने कैब बुक की और वो कैब वाले ने कैंसिल कर दिया कैंसिल कर दिया और यहाँ पे ना आसानी से ऑटो भी नहीं मिलता एक सेकंड जरा जरा अपने आप को अच्छे से दिखाइए हेलो मैडम ऐसे गहनों की दुकान बन के कहाँ घूम रही हैं आप हाँ सुहागन माता के व्रत का उद्यापन है ना तो सुहाग की निशानियाँ तो पहननी पड़ेगी है की नहीं तो फिर हर्षद भाई को साथ में लेकर जाना चाहिए था ना ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए कल कहा था मैंने उनसे कि आप मेरे साथ चलना तो उन्होंने माउथ फ्रेशनर खाते खाते बोला भी था मैं देखे चलूंगा तुझे बंदर नहीं नहीं उन्होंने कहा था मैं लेके चलूंगा तुझे कल मंदिर ओके तो कहाँ है कहाँ है फिर सुबह जब उन्हें उठाने गई ना तो वैसे एकदम गहरी नींद में थे तो उन्होंने कहा ज्योति तू टैक्सी से चली जा इसलिए ये गलत है मतलब आप उनके लिए निर्जल व्रत रखें और वो अपनी नींद नहीं छोड़ सकते आपके लिए एक दिन अर्षद अपनी नींद के मामले में कभी कस्टमाइज नहीं करते कॉम्प्रोमाइज ज्योति भाभी तो इसलिए मैं अकेली आ गई कमाल है आप यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है कि किसी भी बात को आप हंस के टाल देती <laughs> अब इसे खूबी कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए ज्योति भाभी नहीं नहीं आपसे घर आकर मिलती हूँ मैं या ऑटो देखती हूँ कहीं मिले तो है ना चलिए बाय एक तरफ कहते हैं कि शादी में पति पत्नी इक्वल होते हैं और दूसरी तरफ हर्षद भाई जैसे हस्बैंड्स भी होते हैं जो बीवी के लिए इक्वालिटी की भावना तो छोड़ो अपनी नींद तक सैक्रिफाइस नहीं कर सकते तो क्या हुआ? क्या हुआ? सोच रही हो? Seriously, राज, seriously, ये हर्षद भाई बहुत अजीब है इतने सेल्फ सेंटर्ड कैसे हो सकते हैं वो ज्योति भाभी की कोई परवाह ही नहीं होने सीरियसली क्या क्या हर्षद भाई ने वही वही जो हमेशा करते हैं ज्योति भाभी की जरूरतों को उनके इमोशंस को इग्नोर किया अरे पति होने का मतलब ये थोड़ी ना होता कि पत्नी की कोई परवाही नहीं है हा? पत्नी को ही लो। तुम मेरे साथ ऐसा करते ना तो मैं तुमसे सीरियसली बहुत अपसेट हो जाती नहीं अपसेट तो तुम अभी हो गई हो एक मिनट शांत हो जाओ और बताओ बात क्या है ज्योति भाभी ने कल हर्षद भाई के लिए निर्जल व्रत रखा था और आज सुबह उद्यापन करके वो मंदिर गए क्यूँकी उनको व्रत पूरा होने के बाद देवी के दर्शन करने थे वो भी ऐसे सारी और फुल जेवर से लग के गई है क्यों क्योंकि उनके हिसाब से जेवर से लदना है सुहागन होने की निशानी और हर्षद भाई ने क्या किया क्या उनको मंदिर ले जाने के बजाय जस्ट बिकॉज वो अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते उनसे कहा कि तुम टैक्सी लेकर चले जाओ गलत है ना अरे गलत है ना है कि नहीं गलत है ना तो तुम्हें जाकर उन्हें समझाना चाहिए तो जाओ समझाओ बंधु ये उनका पर्सनल मैटर है वी कॉन्ट इंटरफियर इन टू दर पर्सनल मैटर्स पर समाओ मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि ये गलत है यार। 
क्या ये मैंने नहीं समझाने वाली उंगली पकड़ ली नहीं ये जो उंगली थी ना वो शाम को समझाने वाली उंगली थी तो ये ये तो अभी तुरंत समझाने वाली उंगली मतलब तुम जा रहे हो जाओ मेरे शेर जाओ समझाओ उन्हें <laughs> हो तिवारी जी का लोटा ऐसा लोटा जैसे हो गुल्लक में सिक्का खोटा मिश्रा हमारे तिवारी जी के नाम पर मजाक नहीं नहीं तो हम मिश्रा जी के नाम पर मजाक कर देंगे <laughs> अरे ए हमार फुल्लन देवी कहा गुस्सा हो रही हो ही लो तिवारी जी का लोटा <laughs> ओ देखो वो बच्ची भी हंस रही है तुम पर <laughs> नहीं नहीं मैं आप पे नहीं हंस रही हूँ आप लोगों की बोली ऐसे अलग है ना और बहुत मीठी है तो वो देख के ऐसे हंसना आ गया <laughs> यही बात हमारे मिश्रा जी भी कहते हैं कहते हैं ना कि ए मिश्रा तुम्हारी बोली ना बहुत ही मीठी है मतलब मिश्रा जी रोज ही झूठ बोलते हैं <laughs> खबरदार जो हमारे मिश्रा जी के नाम का मजाक बनाया तो अगर तुम हमारे तिवारी जी के नाम पर मजाक करोगी तो हम क्या मिश्रा जी को छोड़ देंगे अच्छा ठीक है ना हम तुम्हारे तिवारी जी का मजाक उड़ाएंगे ना तुम हमारे मिश्रा जी के नाम का मजाक उड़ाओ कहे से कि हम दोनों ने ना आ, अपने अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए सुहागन माता का व्रत जो किया है हाँ। आप लोगों ने भी सुहागन माता का व्रत रखा था मैंने भी रखा था अच्छा बच्ची तुमने भी किया है <laughs> आप मुझे बच्ची क्यों कह रही है मैं तो दो बच्चों की माँ हूँ <laughs> अरे ये तो दुलार से बोला जाते हमारी अम्मा ना हमें अभी तक बच्ची बोलत रही <laughs> अच्छा इस हाँ। ससुरा ना जाने ऑटो कब आएगा आंटी आप लोग भी ऑटो की राह देख रहे हो हाँ। हाँ। अरे आंटी यहाँ पे ना रिक्शा जल्दी से मिलता ही नहीं है मैं भी आधे घंटे से वो कैब वाले को बुला रही हूँ उसे बुक कर रही हूँ लेकिन तीन चार ड्राइवर उन्हें कैंसिल कर दिया और आने से मना कर दिया भगवान ने तुम्हारी सुन ली वो देखो वो आ रहा है तुम्हारे लिए ऑटो भैया मोरी भली चलेंगे हाँ हाँ मैडम आइए बैठिए हाँ ऑटो वाले भैया अगर आगे आपको कोई रिक्शा मिलेगा तो भेज दीजिएगा ना हम लोग भी बहुत देर से यहाँ खड़े हैं माता जी इधर कोई भी ऑटो वाला नहीं आएगा एक तो सवारी नहीं मिलती ऊपर से रास्ता खराब है ऑटो आपको मेन रोड से मिलेगा दो किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा हे भगवान दो किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा बच्चा आंटी आप लोग मेरे साथ चलिए ना मैं आपको मेन रोड तक छोड़ दूंगी फिर वहाँ से आपको जहाँ की ऑटो चाहिए वहाँ की पकड़ लीजिएगा हाँ जी 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 बच्ची खुश रहो बच्ची अरे नहीं नहीं मैं तीन सवारी नहीं बिठाऊ अपने ऑटो में एक तो रास्ता खराब है ऊपर से मेरे ऑटो के शोकर भी खराब है भैया आपके रिक्शा के वो क्या कहा आपने सोकर उससे ज्यादा कमजोर ना इनके घुटनों का सोकर है तो वो ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाएंगी बिठा लीजिए ना भैया चलिए ठीक है बैठिए थैंक यू थैंक यू भैया आइए चलिए भैया गाना वाना बजाइए तनिक माहौल बने बढ़िया वाला <laughs> जी ना आंटी जी आ, क्या बात है अच्छा भाई हम्म एक बात पूछनी थी आपसे बात पूछने से पहले क्या पूछने का पूछो पूछो बिंदा पूछो हाँ लेकिन वो आपका पर्सनल मैटर है इसीलिए अरे ये राजेश भाई बात पर्सनल है तो आप भी तो मारे पर्सनल फ्रेंड हो ना राजेश भाई हैं हर कदम पे मारे को सुधारते हो आप हैं अरे क्या बात कर रहे हो पूछो पूछो बिंदास पूछो सीधे पॉइंट पर आता हूँ कल ज्योति भाभी ने आपके लिए पूरा दिन व्रत रखा आज आपको उन्हें मंदिर लेकर जाना था क्योंकि उन्होंने गहने पहने थे लेकिन आप 
कि नींद की वजह से आपने जाना टाल दिया अच्छा तो मतलब ज्योति ने शिकायत लगाई ना हमारी वन्ना भाभी के सामने बिल्कुल नहीं वो ज्योति भाभी की उदासी बंधु ने महसूस कर ली एक दिन की बात थी अर्षद भाई एक दिन आप जल्दी नहीं उठ पाए राजेश भाई यार सुबह सुबह है ना मतलब आंख खुलती नहीं है वो नींद इतनी गहरी होती है ना कैसा आंख चिपक जाती है सर कैसा चिपक जाती है वाह 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 मैंने कहा आपसे सुबह सुबह कैरम खेलने आई है तो तुरंत आपकी आंखें खुल गई है तब आपको नींद नहीं आई भाई ज्योति भाभी को मंदिर ले जाना था तो आपकी आंखें चिपक गई क्या बहानेबाजी कर रहे हैं अर्षद भाई आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है अच्छा चलो गुनगुन और विद्युत की कसम बस अंजु शीतल प्रफुल इतने पोता पोती है आपके पच्चीस पच्चीस पोता पोती है आपके अभी भी इनके यहाँ फोरन विराम थोड़ी ना लगा है कि जो बोती बहू है ना वो फिर से पेट से है ये बोती उड़ाई हम बता देते हैं हमारी बहुतिया के बारे में ना कुछ मत कहना देखो बेटा देखो देखो इनकी बहुरिया जो है ना खाना बनाती कम है जलाती ज्यादा है इसलिए ये हमारी बड़की बहुरिया से जलती हैं ऐसे कि हमारी बड़की बहुरिया ना बहुत बढ़िया खाना बनाती है हमारी बहुरिया भी ना बहुत बढ़िया खाना बनाना सीख गई है अरे कल तो लड्डू बनाई है चकोरी चक्के देख लो कितना बढ़िया बनाई है भाई के चलो मारी गलती है माना लेकिन ज्योति की भी तो गलती है ना वो कैसे वो ऐसे है कि अभी उसको समझना चाहिए ना कि अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ वो गन पॉइंट पे लूट वूट लिया था ना जल्दी जल्दी और वो हाथ क्यों अंगूठी अंगूठी अभी जब उसको पता है कि उसको अकेले जाना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना है तो क्या जरूरत थी इतना सारा सोना पहन के जाने की मंगल सूत्र ने वो नौलख का हार ने नथनी ने बिछिया वो चूड़ी झुमके अंगूठी क्या जरूरत थी इतना जेवर पहन के जाने की बात तो पॉइंट तो है हाँ। लेकिन हर्षद भाई इसकी वजह भी आप ही हो मैं हो कैसे देखिये अभी आपने जितने भी जेवर गिनवाए ना उन सब जेवरों में से अगर आप नौला का हार निकाल दो ना तो बाकी सारे जेवर ये सुहाग की निशानी होते हैं तो सुहाग का व्रत पूरा करने के लिए सुहाग की ये सारी निशानियां तो पहननी पड़ती हैं तो उस लॉजिक से ज्योति भाभी आप ही की वजह से तो सारे जेवर पहन कर गई गोल घुमा के मारे को फंसा देते हो यार अरे सच बात तो यह है ना कि ज्योति को जेवर पहनना पसंद है शौक है उसका अच्छा एक बात बताइए पत्नी पति के नाम से कई जेवर पहनती है मतलब मंगल सूत्र है या कंगना है अंगूठी अभी जो भी नाम आपने लिखा है लेकिन हम पति क्या करते हैं बताइए पत्नी के नाम का एक धागा भी नहीं बांधते हम अपनी कलाई पर समझ रहा हूं राजा मैं आपकी बात मैं समझ रहा हूं लेकिन ये तो रिवाज है ना और मैंने थोड़ी बनाया रिवाज सदियों से चलता आ रहा है और आप कहना क्या चाहते हो कि जैसे पत्नी पति के नाम का मंगल सूत्र पहनती है वैसे हम पति लोग पत्नी सूत्र पहन के घूमे <laughs> पत्नी के नाम का जेवर मत पहनिए लेकिन तेवर तो मत दिखाइए पत्नी अगर पूरा दिन बिना पानी पिए व्रत रख सकती है 
तो पति अपने हाथों से एक गिलास पानी पिलाकर वो व्रत पूरा नहीं करवा सकता मतलब वो पूजा की थाली पति ऐसे हाथों में पकड़कर खड़ा नहीं रह सकता अक्कल बिना ऊंट उबाड़ो फिर समझ गया राजेश भाई मारे को मारी मूर्खता समझ में आ गई नहीं सही बात है आपकी राजेश भाई एकदम सही है एक ज्योति के लिए ना हमारे मन में सम्मान बढ़ गया है <laughs> वो आएगी ना तो उससे घुमाने लेके जाऊंगा और पता नहीं लेकिन कुछ करूंगा कुछ ऐसा करूंगा जिससे ना उसको आज का दिन हमेशा याद रहे भूलेगी नहीं वो आज का दिन आज का दिन मैं सत्य नहीं भूल पाऊंगी कहा मिलेंगी मुझे ऐसी मिश्रा आंटी ऐसी सही 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 एकदम सही कह रही बेटा हम दोनों की जैसे औरत ना दिया लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगी सोच रही थी व्रत पूरा कर लिया है तो घर जाके मेरे पति परमेश्वर हर्षद है ना उनके हाथों से कुछ भी खाऊंगी और पीऊंगी और फिर व्रत तोड़ूंगी ये प्रसाद है प्रसाद को खाने से मना नहीं करते हैं पाप लगता है खा लो इसे तुम्हारा परिवार आगे बढ़ेगा बेटा नहीं परिवार आगे नहीं अरे बेटा एक लड्डू मिलेगा बहुत ही अच्छा बना है हाँ बेटा ले लो देसी घी का लड्डू है ले लो पकड़ो धन्यवाद माता जी इसने लड्डू खा लिया अगर ये लड्डू खाने में आधा मिनट और वेट करती ना तो पूरा का पूरा क्लोरोफोन डाल के लाइफ टाइम के लिए इसको बेहोश कर देती मैंने दोबारा लड्डू इसलिए मांगा क्योंकि ये खाने से मना कर रही थी हाँ बहुत बड़ा काम कर दिया तू चल अपने काम पे ध्यान दे चल चुप करो लड़ो नहीं गला कट कर के कमरे ध्यान दो बहुत सोना पाया उतारो छेती अरे हाँ अरे ये तो बहुत ज्यादा सोना पहन रखी है मोटी आसामी लगती है चल शुरू हो जा जल्दी कर अरे जल्दी जल्दी गाने निकालो ना मैं कोई सुनसान जगह देख के उनको गाड़ी रुकाता हूँ बात है हर्षद भाई क्या बात है वाह 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 आपने गेम भी जीत लिया अब अपनी लाइफ जीत लीजिए क्या बात है राजेश भाई सही बोल रहे एकदम सही बोल रहे <laughs> नहीं नहीं मतलब ज्योति के लिए ना हमारे मन में रिस्पेक्ट बढ़ गई है क्या बात है <laughs> एक काम करता हूँ उसे ना फोन करता हूँ अगर आसपास कहीं होगी ना तो गाड़ी से उसे लेके आता हूँ सुपर सुपर आइडिया कॉल ज्योति इसका हर बार का नाटक है जो समझाओ राजेश भाई क्या है कॉल बाप रे इसका क्या करूं? अब मैं रख लू क्या फोन रखने की गलती मत करना ठीक है एक तो फोन की वैल्यू नहीं आती है और ऊपर से किसी फोन की वजह से हम सब पकड़े जाते हैं चोर चलती फिर इसका क्या करूं? देख
देखो ना क्या हो गया पांच छह बार फोन कर रहा हूँ ज्योति फोन ही नहीं उठा रही अरे हर्षद भाई ज्योति भाभी के पास इतनी बड़ी बैग होती है और उसमें दुनिया भर का सामान होता है वो मोबाइल कहीं अंदर चला गया होगा ऊपर से साइलेंट पर होगा हाँ लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि उसने हमारा फोन उठाया ना हो पापा आप कब से यहाँ बैठे हो और हम आपको सब जगह ढूंढ चुके हैं क्यों क्या हो गया मम्मी ने कहा था कि आठ साढ़े आठ बजे तक वो आ जाएगी लेकिन अब तो ग्यारह बज गए ऊपर से मम्मी हम दोनों का फोन भी पिकअप नहीं कर रही है मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है यार ग्यारह बज गए ग्यारह बज गए और मैंने पाँच से छह बार ज्योति को फोन भी किया उससे फोन नहीं उठाया कहीं ज्योति कोई मुसीबत में तो नहीं है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos